എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുക കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ് കണ്ടാണമല്ലോ ഇന്ന് ടീച്ചർ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി പ്രധാനമായി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരവും ചെലവും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനക്കണക്കായി കണ്ടെത്തുക എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കുക ബജറ്റ് കർഷകനായ രാമു തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഉൽപാദന ചെലവ് പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ കുറവായിരുന്നു തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ വർഷം അതിന് തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രൂപ കുറവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏക കാര്യം ഈ വർഷം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ചിലവായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ ചിലവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ രാമു പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ അതായത് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറയില്ലത്തെ വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആകെ പോയി പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ചിലവാണ് എത്രയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ എന്നാണ് ആ പൈസയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി വർഷങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം ചിലവായത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാകുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രൂപ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് ആ വർഷം ചിലവായത് അങ്ങനെ ആകെ എല്ലാ വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് വർഷത്തെ ആകെ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ആ നാല് വർഷത്തെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നാലും കൂടെ എഴുതി കൂട്ടി നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം അത് നാലും കൂടെ എഴുതി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് അങ്ങനെ നാല് വർഷത്തെ ഉൽ ആകെ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ചിലവ് വന്നത് എത്രയാണ് അത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക ബജറ്റ് രാമു ഈസ് എ ഫാമ രാമു പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എത്രയൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് വാസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ ലെസ് ദാൻ ദിസ് ഇയർസ് ഇയർ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പെൻസ് വാസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ദാൻ ദിസ് ഇയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇയർ ഐ സ്പെൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ വർഷം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷത്തെ എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പിന്നെ ബാക്കി ഓരോ ഇയറിലെ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിനേക്കാൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ആകുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനേക്കാൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിനേക്കാൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു
കളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ അധികവും മറ്റിനങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അധികവും വന്നു ആകെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് കൂടുതലായി വന്നത് ആ മുകളിലോട്ട് എഴുതാം വകയിരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവായ ഇനങ്ങളുടെ പേരും അയാളുടെ അധികമായി വന്ന തുക തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് ഇനങ്ങൾ വസ്ത്രം യാത്രാ മരുന്ന് ആഘോഷം മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വകയിരത്തിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറവായ ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എത്ര കുറവ് കുറവായ ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഫോൺ കറണ്ട് ടി വി പത്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് കുറഞ്ഞത് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ആകെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് കുറവായത് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഫോൺ കറണ്ട് ടി വി പത്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഷിജി ടീച്ചറിൻ്റെ ഇൻകമും എക്സ്പെൻസും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണെന്നും ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണെന്നും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദി മന്ത് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എത്രയായിരുന്നു അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മോർ ദാൻ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതി ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഫോർ ഫീച്ച് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ മോർ കൂടുതൽ ചിലവായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോത്ത്സ് ട്രാവൽ മെഡിസിൻ സെലിബ്രേഷൻസും അതേഴ്സിനുമാണ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലായത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവും ചേർത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലായത് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം ഹൗ മച്ച് മോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഫോർ വിച്ച് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസീസ് ലെസ് ദാൻ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാലും കുറവ് ചെലവ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കുറവ് ചെലവ് വന്നത് ഫുഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് എത്രയാണ് കുറവ് വന്നത് ഫുഡിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ റുപ്പീസും ടെലിഫോൺ ടു ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസാണ് കുറവ് വന്നത് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസ് എന്നാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഫുഡുണ്ട് ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടി വി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയാണ് അടുത്തത് മനക്കണക്കായി കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മാറുന്നത് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് നാല് എന്നുള്ളത് പൂജ്യം നാലായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പറയാൻ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി ആറ് രണ്ട് പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് അടുത്തത് എൺപതിൽ നിന്ന് എൺപത്തി രണ്ടാകുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൺപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് രണ്ട് വശത്തും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്